హలో ఎవరి వన్ వెల్కమ్ టు సాయిరామ్ సంపత్ ఎడ్యుకేషన్ దిస్ ఇస్ పవన్ ఎలా ఉన్నారు అందరూ సో మనము స్టేట్ వైజ్గా నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి డిస్కస్ చేసుకుంటూ వస్తున్నాం కదండి సో ఈరోజు ఇంకో స్టేట్లో ఉన్న నేషనల్ పార్క్స్ అని డిస్కస్ చేసుకుందాం సో తమిళనాడులో నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి టోటల్గా మనకి ఫైవ్ నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయండి సో ఇదివరకే మనము టోటల్గా నార్తర్న్ పార్ట్లో అంటే నార్త్ ఇండియాలో ఉన్న టోటల్గా మనకి నేషనల్ పార్క్స్ అని డిస్కస్ చేయడం జరిగింది అలాగే మనకి సజన్ స్టేట్స్లో మనకి కేరళ తమిళ కేరళ ఆంధ్రప్రదేశ్ అలాగే తెలంగాణ సో ఈ స్టేట్స్ అని మనం అలా డిస్కస్ చేసుకోవడం అని జరిగిందండి సో ఈరోజు మనం తమిళనాడు ఇంకా అదర్ స్టేట్స్ ఇంకా నార్త్ ఈస్టర్న్ స్టేట్స్ ఉన్నాయి అవన్నీ కంప్లీట్ చేసుకుంటే దాదాపు మన నేషనల్ పార్క్స్ అన్నీ కంప్లీట్ చేసుకున్నట్టే ఓకేనా సో ఈరోజు మనం తమిళనాడులో టోటల్గా ఫైవ్ నేషనల్ పార్క్స్ ఉన్నాయి ఇవి కూడా చాలా కాంప్రహెన్సివ్ అయ్యే ఇన్ డీటెయిల్గా మాట్లాడుకుందాము సో గిండి నేషనల్ పార్క్ మూడుమేళ నేషనల్ పార్క్ ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ పార్క్ అన్నమేళ నేషనల్ పార్క్ అని కూడా అంటారు గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నార్ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ అలాగే మనకి ముక్కుర్తి నేషనల్ పార్క్ ఓకేనా సో ఇలా మనకి నార్త్ నుంచి ఇట్లా సౌత్గా చేయమని చెప్తాడండి సో ఇంతకుముందు మన క్వశ్చన్ అనేది చూసాము కదా సో మనకి కేరళలో మనకి నార్త్ నుంచి సౌత్కి కానీ సౌత్ నుంచి నార్త్ కానీ దాన్ని ప్లేస్ చేయమని చెప్తాడు లొకేషన్ అర్థమవుతుందా క్వశ్చన్స్ అని ఇలా చేశాడు కాబట్టి రఫ్గా మీరు ఒక డయాగ్రామ్ అనేది ఇట్లా వేసేసుకొని దాన్ని పాయింట్ పాయింటింగ్ అనేది చేసుకోండి అర్థమవుతుందా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి ఓకేనా సో లెట్స్ గెట్ ఇన్ టు ద డీటెయిల్ సెషన్ రైట్ చూడండి ఫస్ట్ వన్ సో గిండి నేషనల్ పార్క్ సో ఇది దీన్ని చూసుకుంటే దీని యొక్క హిస్టరీ అనేది సో ఇన్ ద నైన్టీన్ టెన్ సో ఇన్ ద టైమ్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీ మనకి చూసుకుంటే ఈ యొక్క ఫారెస్ట్ ఏరియాని మనకి రిజర్వ్ ఫారెస్ట్గా మనకి డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగిందండి దాని తర్వాత మనకి నైన్టీన్ ఫార్టీ సెవెన్లో ఈ యొక్క ఏరియా అనేది టోటల్గా మనకి గవర్నర్ ఆఫ్ మెడ్రాస్కి మనకి రెసిడెంట్ కావడం అని జరిగిందండి అర్థమవుతుందా సో ఆఫ్టర్ దట్ కొన్ని కాంట్రిబ్యూషన్స్ అనే కన్జర్వేషన్స్ ఎఫర్ట్స్ తీసుకున్న తర్వాత సో ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ అనేది కొంచెం పాట అనేది తీసుకొని అక్కడ మనకి ఈ యొక్క గిండి నేషనల్ పార్క్ అనేది మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా సో మనకి గిండి డీర్ పార్క్ అనేది ఉంటుందండి దాన్ని అఫీషియల్గా మనము గిండి నేషనల్ పార్క్ డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అర్థమవుతుందా సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఒక స్నేక్ పార్క్ అనేది కూడా చూస్తామండి స్నేక్ పార్క్ సో అడ్జసెంట్గా మనకి గిండి నేషనల్ పార్క్కి అడ్జసెంట్గానే మనకి ఒక గిండి స్నేక్ పార్క్ అనేది మనకు ఉంటుంది విచ్ ఈజ్ ఏ జూ ఫర్ ద అది మనకి జూ లాగా అండ్ ఈ రికగ్నేషన్ చాలా రికగ్నేషన్ రావడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా సో అండ్ ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద హార్ట్ ఆఫ్ ద చెన్నై మెట్రోపాలిటన్ ఏరియా అండి అర్థమవుతుందా అండ్ ఇట్ ఈస్ ఇండియాస్ ఎయిత్ స్మాలెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఈ వెరీ ఫ్యూ నేషనల్ పార్క్స్ నా పార్క్స్లో అంటే కొన్ని మాత్రమే మనకి సిటీలో లొకేట్ అయి ఉన్నాయండి అందులో వచ్చేసి మనకి గిండి నేషనల్ పార్క్ ఒకటి ఒకటి మన మహారాష్ట్ర ఉన్న ఏరియాలో మనకి ముంబైలో ఒక నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది అది కూడా చూడండి అలాగే మనకి చూ తెలంగాణలో చూసుకుంటే దాదాపు త్రీ నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి మనకి హైదరాబాద్లోనే మనకు ఉంటాయి అదేవిధంగా ఈ యొక్క గిండి నేషనల్ పార్క్ అనేది చూసుకుంటే ఇక్కడ చెన్నైలోనే మనకి లొకేట్ అయి ఉండడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా సో ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద ఎయిత్ స్మాలెస్ట్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ఇట్ ఈస్ పాపులర్లీ నోన్ యాజ్ గిండి డీర్ పార్క్ అండ్ డిక్లేర్డ్ యాజ్ అ నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ సెవెంటీ ఎయిట్ అండ్ అక్కడ మనం చూసుకుంటూ ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ స్నేక్ అది స్నేక్ సంబంధించి గిండి స్నేక్ పార్క్ అనేది కూడా అక్కడ మంచి రికగ్నేషన్ రావడం వల్ల దాన్ని జూగా కూడా ఏమంటారు అంటే జూ ఏదైతే స్నేక్స్ ఉన్నాయో అక్కడ మంచిగా దానికి రికగ్నేషన్ రావడం అని జరిగింది బికాస్ ఆఫ్ ద స్నేక్స్ ఓకేనా రైట్ సో వాటితో కాకుండా ఇంకా చూసుకుంటే మనకి బ్లాక్ బాక్స్ స్పాటెడ్స్ జాగల్స్ ఇంకా వెరైటీస్ ఆఫ్ స్నేక్స్ చెప్పాను కదా సో అలా చూసుకుంటే దాదాపు హండ్రెడ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ బర్డ్స్ సిక్స్టీ స్పీషీస్ ఆఫ్ బటర్ఫ్లైస్ అనేవి కూడా ఈ యొక్క గిండి నేషనల్ పార్క్లో మనకి ఎకలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్గా ఉండడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా సో ఈ యొక్క స్నేక్ పార్క్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి టుగెదర్గా మనకి కన్జర్వేషన్గాను అలాగే ఎకలాజికల్ సిగ్నిఫికెన్స్గా ఒక ఏరియా అనేవి ఉండడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా ఈ పార్ట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫీచర్ ఏంటంటే ఈ యొక్క ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఒక రివర్ అనేది మనకి ఫ్లో అవ్వకుంటూ వెళ్తుందండి అది వచ్చేసి మనకి అడియార్ రివర్ ఈ పాయింట్ అనేది గుర్తుపెట్టుకోండి సో అడియా రివర్ అనేది మనకి ఒక నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఫ్రమ్ నార్త్ టు సౌత్గా ఫ్లో అవ్వకుంటూ వెళ్ళడం జరుగుతుంది
నెక్స్ట్ చూడండి ముడిమల్లె నేషనల్ పార్క్ సో డ్యూరింగ్ ద బ్రిటిష్ కొలోనియల్ రూల్ సో బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఈ యొక్క ముడిమల్లె ఫారెస్ట్ని ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో రాజు ఆఫ్ నీలంబర్ దగ్గర నుంచి తీసుకోవడం అని జరిగింది యాజ్ ఎ రెంట్ పర్పస్గా అర్థమవుతుందా సో దాని తర్వాత ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఫార్టీలో మనకి ఇది వైల్డ్ లైఫ్ సంచరిగా మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం అని జరిగింది దాని తర్వాత మళ్ళీ ఇది నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ టైంలో మునుమల వైల్డ్ సాంక్చురీ ఏదైతే ఉందో నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్లోకి మనకి వెళ్ళడం అని జరిగింది అప్పుడు ఇది బయోస్పీ రిజర్వ్గా ప్రకటించడం అని జరిగింది ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్ సో నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్ అనేది విచ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ బయోస్పీ రిజర్వ్ ఇన్ ద ఇండియా అంటే ప్రొటెక్ట్ చేయబడుతున్న వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ ఏరియా అనమాట ఇండియాలో సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో మనకి మునుమల వైల్డ్ సాంక్చురీ వాజ్ ఇన్కార్పొరేట్ టు ద నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్ అర్థమవుతుందా నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్ ఈజ్ ఆల్సో ద ఫస్ట్ బయోస్పీ రిజర్వ్ ఇన్ ఇండియా అర్థమవుతుందా అట్ ద సేమ్ టైం మనకి నైన్టీన్ నైంటీలో మనకి నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అనేది దీనికి రావడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా సో ఏదైతే వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీగా ఉందో ఇట్ వాస్ అప్గ్రేడెడ్ టు ద నేషనల్ పార్క్ అనమాట ఓకే అట్ ద సేమ్ టైం మనకి టూ థౌజండ్లో ఇదే మనకి మూడుమెల ఏదైతే ఉందో ఇట్ వాజ్ ప్రాజెక్ట్ టైగర్ కింద మనకి తీసుకొని టైగర్ రిజర్వ్గా ప్రకటించడం అని కూడా జరిగింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో అట్ ద సేమ్ టైం మనకి టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఇది మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉండడం వల్ల సో ఇది యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్గా కూడా గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం అని జరిగింది సో ఇది కూడా మీరు గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఎయిటీన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్లో మనకి బ్రిటిష్ కొలో నేపీలో రెంట్ తీసుకున్నారు నైన్టీన్ ఫార్టీలో వైల్డ్ లైఫ్ సెంచరీగా ప్రకటించారు నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో నీలగిరి బయస్కో రిజర్వ్ ఇన్కార్పొరేట్ అయింది నైన్టీన్ నైన్టీలో నేషనల్ పార్క్ స్టేటస్ అనేది వచ్చింది టూ థౌజండ్ సెవెన్లో టైగర్ రిజర్వ్గా ప్రకటించారు అదేవిధంగా టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ఇది వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్లో కూడా మనకి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ రికగ్నిషన్ కూడా రావడం అని జరిగింది డ్యూ టు మనకి ఒక ముడిమల నేషనల్ పార్క్ అనేది వాజ్ ఇంకో మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో ఉండడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క ఫ్యాక్ట్స్ అని మాత్రం చెప్తున్నాను జస్ట్ మీకు ఓవరాల్ వ్యూ అనేది రావడానికి అర్థమవుతుందా సో మనం టైగర్ రిజర్వ్స్ అని మనం సపరేట్గా చదువుకుందామండి టైగర్ రిజర్వ్స్ అలాగే బయోస్పీ రిజర్వ్స్ అనేవి మనం సపరేట్గా డీల్ చేసుకుందాము ఒక్కసారి మీకు నేషనల్ పార్క్స్ అని అర్థమయ్యి అనుకోండి దాని తర్వాత మీకు టైగర్ రిజర్వ్స్ ఈ బయోస్పీ రిజర్వ్స్ అనేవి మీకు ఈజీగా అర్థమవుతాయి అర్థమవుతుందా రైట్ సో ఇక్కడ చూడండి సో ముడిమల అనేది తమిళ వర్డ్ అనమాట దట్ మీన్స్ ఏన్షియంట్ హిల్ రేంజ్ సో ముడిమల అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఏన్షియంట్ హిల్ రేంజ్ అని మీనింగ్ అనమాట సో ముడిమల ఈజ్ ఇన్ నథింగ్ బట్ ఈజ్ అ తమిళ్ వర్డ్ దాని మీనింగ్ వచ్చేసి మనకి ఇది ఓకేనా సో ముడిమల వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీ ఇంక్లూడ్స్ ముడిమల నేషనల్ పార్క్ సో ముడిమల వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చరీ మనకి నేషనల్ పార్క్ వాళ్ళు డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది సో ముడిమల వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ వాజ్ డెజిగ్నేటెడ్ ఎస్ ఎ ముడిమల నేషనల్ పార్క్ ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ నైంటీ అదే కదా నేను చెప్పింది ఓకేనా సో విత్ ద ఏరియా వన్ నాట్ త్రీ పాయింట్ టూ ఫోర్ స్క్వేర్ కిలోమీటర్స్ ఓకే రైట్ ఇక్కడ మనకు చూసుకుంటే టాల్ గ్రాసెస్ అనే మనకు ఉంటాయండి దాన్నే మనం ఎలిఫెంట్ గ్రాస్ అని కూడా అంటాము అండ్ టింబర్ స్పీషియస్ టీక్ రోస్ వుడ్ ఈ యొక్క రిజర్వ్లో మనకి కనిపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ స్పీషీ అంటే ఇటువంటి టైప్ ఆఫ్ ఈ స్పీషీస్ అనేవి కూడా మనం అక్కడ చూస్తామండి లైక్ టాల్ గ్రాసెస్ అలాగే టీక్ రోజ్ వుడ్ ఇట్లాంటి మనం ఎక్కడ కనిపించి కూడా ఇక్కడ మనకి ఫారెస్ట్లో మనకి వాళ్ళు ప్రిజర్వ్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అలాగే ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ ఏంటంటే ఇందులో మనకి ఈ యొక్క పార్క్ ఉండే మనకు ఒక మెయిన్ రివర్ అనేది ఫ్లో అవుతుందండి అది ఏంటంటే మనకి మోయా రివర్ సో మోయా రివర్ అనేది ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ ఉండే మనకి ఫ్లో అవడం అని జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ వాటర్ కోర్స్ దట్ రన్స్ టు ద పార్క్ అండ్ ప్రొవైడింగ్ ఎ వైటల్ వాటర్ సోర్స్ ఫర్ ద ఫ్లోరా అండ్ ఫోనా విత్ ఇన్ ద ఏరియా అర్థమవుతుందా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ లైన్ ఫర్ ద ఎకో సిస్టమ్ ఆఫ్ మూడుమలై నేషనల్ పార్క్ సో ఇంకొక ఇంపార్టెంట్ ఫ్యూచర్ దీని గురించి నేర్చుకోవాలనుకుంటే ఇట్ యాక్స్ యాజ్ అ సపరేషన్ బిట్వీన్ ద ఫారెస్ట్ ఆఫ్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ముడుమల శాంక్చురీ టు ద సౌత్ సో ఇట్ యాక్స్ యాజ్ అ సపరేషన్ బిట్వీన్ బందీపూర్ నేషనల్ పార్క్ అండ్ ద ముడుమల శాంక్చురీ టు ద సౌత్ అండ్ విచ్ ఆల్సో సపరేట్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు సో ఇది కూడా చూసుకోండి మోయా రివర్ అనేది ఇట్ ఆల్సో సపరేట్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు అండ్ మోయా రివర్ విచ్ ఆర్జినేట్స్ ఫ్రమ్ ద స్మాల్ టౌన్ కాల్ మాయర్ ను
ఇది సపరేషన్ యాక్ట్స్ ఎస్ అ సపరేషన్ బిట్వీన్ దిస్ టూ అనమాట అట్ ద సేమ్ టైం ఇది ఇట్ ఆల్సో సపరేట్ ద స్టేట్స్ ఆఫ్ కర్ణాటక అండ్ తమిళనాడు సో ఇట్లాంటి రివర్స్ మీద అడిగిన అడగవచ్చు అర్థమవుతుందా సో ఇట్లాంటి పాయింట్స్ అన్ని మాత్రం మీరు మైండ్లో పెట్టుకొని చదువుకోవాలి ఓకే చూడండి నెక్స్ట్ సో ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ పార్క్ సో విచ్ ఈస్ ఆల్సో కాల్ అనమలై నేషనల్ పార్క్ అని కూడా పిలుస్తారు సో ఇట్ ఈస్ సిచ్యువేటెడ్ సౌత్ టు ద పలాకట్ గ్యాప్ సో ఇది ఇంపార్టెంట్ అండి గ్యాప్ అనేది మీకు ఇంత మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్లో మనకు ఉంటుంది ఒక గ్యాప్ అనేది ఒకసారి చూడండి మీకు ఈ యొక్క గ్యాప్ అనేది మీరు సర్చ్ చేస్తే మీకు తెలుస్తుందండి ఒక పలక గ్యాప్ గురించి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క ఫ్యూచర్ అనేది ఓకే సో ఇట్ ఈస్ నియరెస్ట్ మేజర్ సిటీ అని చూసుకుంటే ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ మనకి కోయంబత్తూర్ అనే దగ్గరలో ఉంటుందండి అలాగే ఈ యొక్క ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ పార్క్ వాజ్ ఫార్మల్లీ నోన్ యాజ్ మనకి అనమెల వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ అనే పేరుతో పిలిచేవాళ్ళు సో ఈ యొక్క అనమెల వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ ఎప్పుడు ఎస్టాబ్లిష్ చేశారు నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో మనకి ఎస్టాబ్లిష్ చేయడం జరిగింది సో అనమెల వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ ఏదైతే ఉందో ఇందిరాగాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీకి నేమ్ రీనేమ్ చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా నేషనల్ పార్క్ అని డిక్లేర్ కూడా చేయడం జరిగింది ఎప్పుడు నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో ఓకేనా సో ఈ యొక్క పార్క్ అనే మనకి టైగర్ రిజర్వ్ కూడా మనకి డిజిగ్నేట్ చేయడం జరిగింది అండర్ ద ప్రాజెక్ట్ టైగర్ ఇనిషియేటివ్ ఆఫ్ ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఎప్పుడు టూ థౌజండ్ సెవెన్లో సో ఇది మనకి వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి నేషనల్ పార్క్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి టైగర్ రిజర్వ్ కూడా ఓకేనా సో ఇవన్నీ గుర్తుపెట్టుకోండి అండ్ ఇది మనకి ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ పార్క్ అనేది ఇది సిగ్నిఫికెంట్ కాంపొనెంట్ ఆఫ్ ద లార్జర్ నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్ విచ్ వాజ్ డిక్లేర్ ఎస్ ద యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ ఇన్ ద టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్ సో ఇది కూడా చూసుకోండి అండ్ ఇది మనకి నీలగిరి బయోస్పీ రిజర్వ్కి ఇది ఒక కాంపొనెంట్ అట్ ద సేమ్ టైం మనకి యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ టూ థౌజండ్ ట్వెల్వ్లో ప్రకటించింది సో అప్పుడు మనకి ఏంటి వెస్టర్న్ గా చేదైతే ఉందో ఇది మనకి వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అనమాట టూ థౌజండ్ టూ లో విచ్ ఈస్ అ పార్ట్ ఆఫ్ ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ పార్క్ కూడా మనకి వెస్టర్న్ ఘాట్స్ లో మనకి పాట అవడం వల్ల సో దానికి కూడా యునెస్కో వరల్డ్ హెరిటేజ్ సైట్ అనేది మనకి రావడం జరిగింది అర్థమవుతుందా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఈ యొక్క ఫ్యాక్ట్స్ అనేవి అదేవిధంగా ఈ యొక్క రివర్ కూడా మనకి ఏమైనా రివర్స్ అని ఈ యొక్క సారీ ఈ యొక్క నేషనల్ పార్క్ నుంచి మనకి ఏమైనా రివర్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతున్నాయి సార్ అంటే అవునండి కొన్ని రివర్స్ అనేవి ఫ్లో అవుతున్నాయి సో చూద్దాం అదేంటంటే మనకి అలియా రివర్ సో అలియా రివర్ అనేది వన్ ఆఫ్ ద మేజర్ రివర్స్ ఇన్ ద రీజియన్ ఇది మనకి అన్నమెల హిల్స్ నుంచి మనకి ఆరిజినేట్ అవుకుంటూ ఈ యొక్క అన్నమెల టైగర్ రిజర్వ్ నుంచి మనకి ఫ్లో అవుకుంటూ వెళ్ళడం అని జరుగుతుంది అండ్ ఇట్ ఈస్ అ ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ బర్తాసా పూజా రివర్ నుంచి మనకి ట్రిబ్యూటరీ ఇది ట్రిబ్యూటరీ ఆఫ్ మనకేంటి బా స్పెల్లింగ్ రాస్తాను చూడండి భర్త పూజా రివర్కి ఇది ట్రిబ్యూటరీ అనమాట అర్థమవుతుందా సో ఇది ఒక ఇంపార్టెంట్ రివర్ అనమాట ఇది కూడా గుర్తుపెట్టుకోండి అలాగే ఈ యొక్క రివర్ కూడా ఇంకా రివర్ అన్న దీని యొక్క చుట్టుపక్కల నుంచి వెళ్ళే రివర్స్ అని చూసుకుంటే మనకి చిన్న రివర్ అదేవిధంగా మనకి తిరుమూర్తి రివర్ అనేది అదేవిధంగా అమరావతి సో ఇట్లాంటి రివర్స్ అనేవి దీని చుట్టూర మనకి వెళ్ళడం జరుగుతుంది సో అలియా రివర్ అనేది ఈ యొక్క వైల్డ్ లైఫ్ సంచర్ నుంచి మనకి వెళ్తే ఆ యొక్క చిన్న రివర్ తిరుమూర్తి అమరావతి రివర్స్ అనేవి ఈ యొక్క పార్క్ గుండా మనకి అంటే దాని చుట్టుపక్కల నుంచి వెళ్ళడం జరుగుతుంది అర్థమవుతుందా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఈ యొక్క ఇందిరాగాంధీ నేషనల్ పార్క్ గురించి జస్ట్ ఒక్కొక్క పాయింట్ అనేది మీరు నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఇదంతా మీరు రాసుకుని అవసరం లేదు జస్ట్ మనకి పాలక సౌత్ ఆఫ్ పాలకంద గ్యాప్ అని కోయంబత్తూర్ దగ్గర సిటీ అని అలాగే నైన్టీన్ సెవెంటీ సిక్స్లో ఆన వైల్డ్ లైఫ్ సాంచరీకి ఇష్టపిలి చేశారు అలాగే మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ సెవెన్లో మనకి నేషనల్ పార్క్ అనే స్టేటస్ ఇచ్చారు అలాగే టూ థౌజండ్లో టైగర్ రిజర్వ్ అలా మనకి అరియర్ రివర్ అని ఫ్లో అవుతుంది సో ఇట్లా మీరు నోట్ చేసుకొని పెట్టుకోండి ఓకేనా మ్యాప్ వేసుకోండి అందులో మ్యాప్ లోకేట్ చేయండి జస్ట్ ఇట్లా నేమ్ రాయండి ఇట్లా బాక్స్ కొట్టండి ఇన్ఫర్మేషన్ రాసుకోండి సో మీకు చదివేటప్పుడు మీకు ఈజీగా రివిజన్ అనేది అవుతుంది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ సో బిగినర్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో దయచేసి పీడిఎఫ్స్ మీద కానీ వేరే ఇతర నోట్స్ మీద కానీ అస్సలు డిపెండ్ అవ్వకండి దయచేసి మీరు సొంత నోట్స్ అనేవి ప్రిపేర్ చేసుకొని అవే మీరు రివిజన్ చేస్తే మీకు డెఫినెట్గా గుర్తుంటుంది ఓకేనా సో బిగినర్స్కి నేను ఇచ్చే సజెషన్ ఇదే జస్ట్ ప్రిపేర్ యువర్ ఓన్ నోట్స్ ఓకేనా దట్ ఈస్ ద బిగ్ అసెట్ ఫర్ యూ రైట్
పోర్షన్ ఆఫ్ ఓషన్ కావచ్చు లేకపోతే సీ కావచ్చు ఇట్ ఈస్ పార్ట్లీ ఎన్క్లోజ్డ్ బై ల్యాండ్ అనమాట సో అది మనం గల్ఫ్ అన్నమ జరుగుతుంది సో మనకి డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ గల్ఫ్స్ అని ఉంటాయి మనకి ఓవరాల్గా వరల్డ్ వైడ్గా కావచ్చు సో మనకి చూసుకుంటే మనకి ఇండియా అని మన శ్రీలంక మధ్యలో మనకి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ అనేది మనం చూస్తామండి ఓకేనా సో అదే మనకి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ మరిన్ నేషనల్ పార్క్ అనమాట సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి ఇది కూడా సో బయాలజికల్గా చాలా రిచ్చెస్ట్ అనమాట ఇది ఓకేనా ఇండియాలో సో హ్యావింగ్ మోర్ దెన్ ఫోర్ థౌజండ్ టూ హండ్రెడ్ స్పీషీస్ ఆఫ్ ప్లాంట్స్ యానిమల్స్ విత్ ఇన్ ఇట్స్ బౌండరీస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ అర్థమవుతుందా సో మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ అనేది మనం ఇంపో ఇంతకుముందు కూడా ఒకటి నేర్చుకున్నాము ఎక్కడన్నది కూడా నాకు కామెంట్ సెషన్లో తెలపండి నేను చూస్తాను ఓకేనా సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో దీన్ని డిక్లేర్గా ఏమంటారు ద గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా డిక్లేర్ ఇయర్ పోర్షన్ ఆఫ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ యాజ్ అ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ నేషనల్ పార్క్ సో నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో మనకి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ పార్ట్ ఏదైతే ఉందో అందులో ఒక పార్ట్ని మనకి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్గా డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది అంటే అక్కడ ఉన్న ఎకలాజికల్ ఇంపార్టెన్స్ను గుర్తించి వాటిని ప్రొటెక్ట్ చేయాలని గుర్తించి అక్కడ మెరైన్ లైఫ్ కానీ చూసి సో అదంతా మనం ప్రొటెక్ట్ చేయాలని చెప్పి గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ నేషనల్ పార్క్గా ప్రకటించడం అని జరిగింది ఇన్ ద ఇయర్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్ అర్థమవుతుందా సో దాని తర్వాత మనకి నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఇట్ వాజ్ డిక్లేర్ అస్ అ మరైన్ బయోస్పీ రిజర్వ్ సో బయోస్పీ రిజర్వ్ అంటే చెప్పాను కదా ఒక పర్టికులర్ వాళ్ళ ల్యాండ్ని చూస్ చేసుకొని ఆ ల్యాండ్ని వాళ్ళు రిజర్వ్ చేయడం అని జరుగుతుంది ఓకేనా సో బయోస్పీ రిజర్వ్స్ అనేవి కూడా మనం డిస్కస్ చేసుకుందాం టోటల్గా ఎయిట్ ఉన్నాయి ఓకేనా సో నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఇది బయోస్పీ రిజర్వ్ నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో మనకి ఏంటి నేషనల్ పార్క్గా స్టేటస్ అని రావడం అని జరిగింది సో అదేవిధంగా మనకి టూ థౌజండ్ ట్వంటీ టూలో ద గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ బయోస్పీ రిజర్వ్ వాజ్ లిస్టెడ్ యాజ్ అ రామ్సార్ సైట్ సో రామ్సార్ సైట్స్ అనేవి కూడా ఉంటాయండి అవి కూడా మనం ఒకసారి చదువుకోవాలి ఓకేనా టూ థౌజండ్ టూలో రామ్సార్ సైట్స్ మనకి లిస్ట్ చేయడం అని జరిగింది అర్థమవుతుందా సో అంటే ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ అనమాట రామ్సార్ సైట్ అనేది మనకి వెట్లాండ్స్ ఏవైతే మనకి వెట్లాండ్స్ అనేవి ఎక్కువ వాటి మీద మనకి రామ్సార్ సైట్ అని ఉంటాయి అర్థమవుతుందా సో ఇట్ ఈస్ లిస్టెడ్ యాజ్ ఎ రామ్సార్ సైట్ అండ్ రికగ్నైజింగ్ ఇట్ యాజ్ ఎ వెట్లాండ్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ ఇంపార్టెన్స్ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది మాత్రం మీరు డేట్స్ అని గుర్తించుకోండి ఓకేనా సో అదర్ సైడ్ మనకి ఈ మెరైన్ నేషనల్ పార్క్ ఈ యొక్క రామ్సార్ సైట్స్ బయోస్పీ రిజర్వ్స్ సో ఇది కూడా మనకి చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎన్విరో ఎన్విరాన్మెంట్ పరంగా ఓకేనా సో మనకి న్యూస్లో ఉన్నాయి మనకి దాదాపుగా వస్తుంటాయి కాబట్టి నేను చెప్తుంది స్టార్టింగ్ పార్ట్ ఏమైనా న్యూస్లో వస్తుంటే మాత్రం దయచేసి మీరు అప్డేట్ చేసుకోండి ఏమైనా న్యూస్లో వస్తూ కూడా నేను డెఫినెట్గా ఒక సపరేట్ వీడియో చేయడానికి కూడా ఐ విల్ ట్రై ఓకేనా రైట్ సో అదే చూసుకుంటే ఇట్ ఈస్ లొకేటెడ్ వన్ సిక్స్టీ కిలోమీటర్ బిట్వీన్ ధనుష్ కోడి అండ్ ద తూర్చుకోడి ఇన్ తమిళనాడు సో ఇక్కడ చూసుకుంటే ఇక్కడ మీకు ధనుష్ కోడి అని ఒక పాయింట్ ఉంటుందండి వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటిఫుల్ స్పాట్ అనమాట ఒకసారి మీరు చూడండి ధనుష్ కోడి అని సో వన్ ఆఫ్ ద బ్యూటీ అక్కడ మనకి టూరిస్ట్ స్పాట్ అనమాట అది ఓకేనా సో ఈ పాయింట్ మీకు కలర్ చెప్పాను నైన్టీన్ ఎయిటీ సిక్స్లో నేషనల్ పార్క్ డిక్లేర్ చేశారు నైన్టీన్ ఎయిటీ నైన్లో ఇది మెరైన్ బయోస్పీ రిజర్వ్గా కూడా డిక్లేర్ చేయడం అని జరిగింది అండ్ ఫస్ట్ మెరైన్ బయోస్పీ రిజర్వ్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా సౌత్ ఏషియాలోనే ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ మెరైన్ బయోస్పీ రిజర్వ్ అనమాట వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో స్టేట్మెంట్ అనేది ఇలానే పికప్ చేస్తాడండి సో ఈ స్టేట్ని డైరెక్ట్ పికప్ చేసి ఫస్ట్ మెరైన్ బయోస్పీ రిజర్వ్ ఇన్ ఏమంటారు లైక్ ఏషియా అని అంటాడు లేకపోతే టోటల్ వరల్డ్ అని అంటాడు లేకపోతే ఓన్లీ ఇన్ ఇండియా అని అంటాడు సో ఇట్లా మనకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ టర్మ్స్ అని వచ్చేసి మనల్ని కన్ఫ్యూజ్ చేయడం చూస్తాడు దయచేసి ఈ పాయింట్ అయితే మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ద ఫస్ట్ మెరైన్ బయోస్పీ రిజర్వ్ ఇన్ సౌత్ ఏషియా ఈస్ ద గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ మెరైన్ నేషనల్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ మెరైన్ బయోస్పీ రిజర్వ్ ఓకేనా సో అదేంగా చూసుకుంటే మనకి డూగోన్ ఉన్న ఒక ఎండేంజర్ స్పీషి అని ఉంటుందండి విచ్ ఈస్ ఎ మెరైన్ మ్యామల్ సో ఇది కూడా మెయిన్ అట్రాక్షన్ అనమాట ఈ యొక్క గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ నేషనల్ పార్క్కి ఓకేనా ఒకసారి మీరు పిక్ చూడండి మీకు అర్థమైపోతుంది అది ఎలా ఉంటుంది అనేది ఇది మెరైన్ మ్యామల్ అనమాట ఎప్పుడు వాటర్లోనే ఉంటుంది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఇది కూడా చూసుకోండి రైట్ సో అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నర్ నారాయణ నేషనల్ పార్క్ నుంచి సో ఈ యొక్క దాని నుంచి మనకి రివర్స్ అయినా పాస్ అవుతుందంటే సో ఇది మనకి టోటల్గా మెరైన్ అనమాట అంటే అది మనకి టోటల్ వాటర్లోనే
సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పీచెస్ అండి విచ్ ఈస్ లైక్ నేటివ్ టు వెస్టర్న్ ఘాట్స్ అనమాట ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ స్పీచెస్ వెస్టర్న్ ఘాట్స్ నుంచి మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది ఎక్కువ పాయింట్ అనేది మీరు గుర్తుంచుకోండి అలాగే దీన్ని నైన్టీన్ నైన్టీన్లో మనకి నేషనల్ పార్క్ అనే స్టేటస్ రావడం అని జరిగింది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ముఖ్యత్వం నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ లొకేటెడ్ ఇన్ ద నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ తమిళనాడు ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ సో ద పార్క్ వాజ్ క్రియేటెడ్ టు ప్రొటెక్ట్ ఇట్స్ కీ స్టోన్ స్పీషీస్ ఈ పాయింట్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో మనకి కీ స్టోన్ స్పీషీస్ అని కొన్ని ఉంటాయండి సో అవి మనం సపరేట్గా నేర్చుకోవాలి ఓకేనా సో కీ స్టోన్ స్పీషీస్ ఎక్కడ ఇక్కడ ఏంటి మనకి నీలగిరి తార్ సో ఇది మనకు ఓన్లీ ఇక్కడే మనకు కనిపించడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ది పార్క్ ఈజ్ ఆల్సో హోమ్ టు ముక్కుర్తి పీక్ సో ఇక్కడ మనకి ముక్కుర్తి పీక్ అనేది కూడా కనిపిస్తుంది ఇట్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పీక్స్ ఇన్ ద నీలగిరి హిల్స్ సో నీలగిరి హిల్స్లో మనకి హైయెస్ట్ పీక్ వన్ ఆఫ్ ద హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి ముక్కుర్తి పీక్ అలాగే మనకి నీలగిరి హిల్స్లో హై హైయెస్ట్ పీక్ ఏంటి అనేది కూడా ఒకసారి నా కామెంట్ సెషన్లో తెలిపండి నేను చూస్తాను మీరు అప్డేట్ ఉన్నారా లేదనేది ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అదేవిధంగా యొక్క ముక్కుర్తి నేషనల్ పార్క్ నుంచి ఏమన్నా రివర్స్ అనే ఫ్లో ఫ్లో తినే సార్ అంటే మనకి అవునండి ఒక రివర్ అయితే ఉంది అది వచ్చేసి మనకి రివర్ పైక్ర అర్థమవుతుందా సో రివర్ పైక్రా ఆర్జినర్స్ ఫ్రమ్ ద ముక్కుర్తి పీక్ ఇన్ ద నీల్గిరి హిల్స్ అండ్ ఫ్లోస్ త్రూ ద ముక్కుర్తి నేషనల్ పార్క్ అండ్ అండ్ ది ఫ్లోస్ త్రూ ద రీజియన్ అండ్ ఈవెన్చువలీ జాయిన్స్ ఇన్ ద మోయా రివర్ మోయా రివర్లో ఇది మనకి జాయిన్ అవ్వడం జరుగుతుంది ఓకేనా సో ఇట్ ఈస్ అ సిగ్నిఫికెంట్ వాటర్ కోర్స్ ఇన్ ద నీలగిరి డిస్టిక్స్ ఆఫ్ ద తమిళనాడు ఓకేనా సో ఇది మనం ఇది మాత్రం చూసుకోండి ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ సో ఇది మీకు అర్థమైంది అని అనుకున్నాను ముక్కుర్తి నేషనల్ పార్క్ గురించి సో ఏంటి ముక్కుర్తి నేషనల్ పార్క్ వచ్చి లొకేటెడ్ ఇన్ ద నార్త్ వెస్ట్ కార్నర్ ఆఫ్ ద తమిళనాడు ఇన్ ద వెస్టర్న్ ఘాట్స్ ఇక్కడ మనకి కీ స్టోన్ స్పీషీస్ అని ప్రొటెక్ట్ చేస్తున్నారు అదే మనకి నీలగిరి తార్ సో ఇక్కడ మనకి ముక్కుర్తి పీక్ అనేది కూడా మనకు కనిపిస్తుంది అదేవిధంగా ఏంటి రివర్ పైక్రా అనేది కూడా మనకి ఫ్లో అవడం జరుగుతుంది విచ్ ఇస్ అ ట్రిప్ అండ్ విచ్ ఇస్ జాయింట్స్ ఇన్ ద మోయా రివర్ ఓకేనా సో నైన్టీన్ నైన్టీన్లో దీన్ని నేషనల్ పార్క్ అనేది డిక్లేర్ చేయడం జరిగింది ఓకేనా సో మెయిన్గా ముక్కుర్తి నేషనల్ పార్క్ అని దీనికి తీసుకొచ్చారో టు ప్రొటెక్ట్ ద నీలగిరి తార్ ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీలగిరి తార్ అని ఒకసారి ఇమేజ్ అనేది చూడండి మీకు గుర్తుండిపోతుంది ఇమేజ్ అనేది ఒకసారి చూస్తే ఓకేనా రైట్ సో మీకు అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను సో టోటల్గా ఇవి నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి మీకు ఉన్నాయి తమిళనాడులో ఓకేనా సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నేషనల్ పార్క్స్ రఫ్గా మీరు ఏంటి ఇలా మీరు రఫ్గా ఒక డయాగ్రామ్ అనేది వేసుకోండి తమిళనాడుది ఓకేనా వేసేసుకొని ఇక్కడ మనకి గుణియా నేషనల్ పార్క్ అని ఉంటుంది ఇక్కడ మనకి గల్ఫ్ ఆఫ్ గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నా నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది అంటే టోటల్ ఎడ్జ్లో ఉంటుంది మనకి ఓకేనా సో గల్ఫ్ ఆఫ్ మన్నా నేషనల్ పార్క్ ఉంటుంది అదేవిధంగా మనకి చూసుకుంటే ఇందిరాగాంధీ అన్నమల్లి నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ ఉంటుంది అదేవిధంగా ఇక్కడ చూసుకుంటే మనకి ముక్కుర్తి నేషనల్ పార్క్ ఇక్కడ అలాగే ఇక్కడికి చూసుకుంటే మనకి మడుమల్లి నేషనల్ పార్క్ అని ఇక్కడ అర్థమవుతుందా సో ఇలా లొకేట్ చేసుకొని నేను చెప్పిన పాయింట్స్ అని ఇట్లా మీరు దాని పక్కనే రాసుకొని పెట్టుకున్నారు అనుకోండి ఇంకొక ఏమైనా కొత్త పాయింట్ వచ్చినప్పుడు దాని పక్కన మీరు వాల్యుయేషన్ చేసుకొని చదువుకుంటే మీ దగ్గర మీకు ప్రతి ఇన్ఫర్మేషన్ మీ దగ్గర ఉంటుంది ఓకేనా సో డెఫినెట్గా ఒక సి ఈ యొక్క సిరీస్ అనేది మీకు తప్పకుండా ఒక వన్ టూ టూ మార్క్స్ అనేది మీకు తప్పకుండా మీకు పాకెట్లో పెట్టబోతున్నాను అర్థమవుతుందా డెఫినెట్లీ యూఆర్ గోయింగ్ టు ఏమంటారు ఒక వన్ టూ మార్క్స్ అనేది తప్పకుండా మీ యొక్క పాకెట్లో ఉంటున్నట్టే అర్థమవుతుందా రైట్ సో ఇక్కడ వరకు అర్థమైంది అనుకుంటున్నాను మీకు ఈ నేషనల్ పార్క్స్ అనేవి రైట్ చూడండి ఇక్కడ మీకు ఒక క్వశ్చన్ ఇవ్వడం జరిగింది సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నేషనల్ పార్క్స్ ఈజ్ కాల్ టాప్ స్లిప్ సో ఇవి మీకు పాయింట్ చెప్పలేదు బట్ మీకు అందుకే క్వశ్చన్ వేయడం అని జరిగింది సో చూద్దాం ఎంతమంది ఆన్సర్ చేశారు సో విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నేషనల్ పార్క్ ఈజ్ కాల్ ద టాప్ స్లిప్ సో ఇందిరాగాంధీ వైల్డ్ లైఫ్ సాంక్చురీ ఇన్ ద నేషనల్ పార్క్ అలాగే మూడుమల్లె నేషనల్ పార్క్ ముకుర్తి నేషనల్ పార్క్ పలానీ హిల్స్ నేషనల్ పార్క్ సో నాకు ఇది కామన్ సెషన్లో ఆన్సర్ చేయనా ఓకేనా సో నేను చూస్తాను సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టాప్ స్లిప్గా మనకి ఏ నేషనల్ పార్క్ అనేది అంటారు అనేది నాకు కామెంట్ సెషన్లో తెలుపు నేను చూస్తాను ఓకే కామెంట్ సెషన్లో నాకు పార్టిసిపేట్ అనేది చేయండి డెఫినెట్లీ మీకు ఆన్సర్ అనేది మీకు అక్కడ మీకు రిప్లై అనేది ఇస్తాను ఓకేనా రైట్ సో ఇక్కడతో డిస్కస్ ఆపేస్తాను సో నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇంకొక స్టేట్స్ గురించి నేషనల్ పార